Hoy miércoles 14 de octubre es un gusto saludarlos en el noticiero de la prensa gráfica, soy Ángela Medina. Más de 87 mil estudiantes hicieron hoy la primera parte de la FAES, además los agricultores analizan sus retos ante el cambio climático, pero antes comenzaremos en México con una nueva revelación sobre la fuga del Chapo Guzmán. Un nuevo video divulgado este miércoles en México muestra que la seguridad del penal del que el capo Joaquín El Chapo Guzmán se escapó en julio pasado tardó 26 minutos en descubrir la fuga y tampoco intervinieron pese al sonido de martillazos registrados en su celda y que duró aproximadamente unos 20 minutos. El video presentado es más largo que el que divulgaron las autoridades y sí tiene audio. Por este caso ya han sido detenidos al menos 13 servidores públicos y Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información para su captura y ha pedido su extradición. En el ámbito nacional, agricultores de varios municipios del departamento de San Vicente se reunieron este miércoles durante un foro en el que analizaron las formas de enfrentar las consecuencias del cambio climático y su impacto en el sector agropecuario. Discutieron además aplicar medidas alternas como el almacenamiento de aguas lluvias para la producción de hortalizas y granos básicos, la producción de energía solar y la generación de biogás. El CENTE estimó que la sequía afectó en un 80% a la producción de maíz en su primera cosecha y en menor escala a la producción de frijol. En otro tema, 87,579 estudiantes de último año de bachillerato en El Salvador realizaron su PAES. Este es el segundo año consecutivo en que la prueba se completa durante dos días. Las primeras asignaturas evaluadas fueron matemática, estudios sociales y habilidades socioemocionales. El jueves se completará la prueba con ciencias naturales y lenguaje y literatura. Entre los alumnos que rindieron la prueba hay 54 internos de centros penales y 20 que la resolvieron en línea desde el extranjero. Los resultados se entregarán el próximo 20 de noviembre. La Fiscalía General de la República dijo que ha iniciado una investigación por supuesto lavado de dinero contra Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, expresidente y ex vicepresidenta de Guatemala, por posible delito de lavado de dinero en El Salvador. Sin embargo, la Fiscalía de Guatemala dijo que no ha sido notificada oficialmente por su par de El Salvador del inicio de la investigación. Entrevistada por periodistas, la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, dijo que tienen conocimiento de una investigación, pero por publicaciones de los medios de comunicación. La Dirección de Protección Civil condecoró a ocho personas por sus actos heroicos en situaciones de desastre y su contribución al progreso del país en el marco del Día Internacional para la Reducción de los Desastres, instituido por la ONU para cada 13 de octubre. Los galardonados premiados pertenecen a instituciones que han destacado en su servicio en diferentes áreas como Casalco, Cruz Roja, Ministerio de Justicia e Infantes de la Marina. Finalizamos con nuestro noticiero, pero recordamos que usted puede mantenerse actualizado del acontecer deportivo nacional e internacional en nuestro noticiero conducido por Milton Jaco.